Right, welcome to big debate. Marriages are made in heaven, but detaching by men here. Another people manan choose na parisindi. So vivaham, vichenam, ane amshamida big debate man kora sa ginse botunam. So mukupachalareni yavarite navadam patrun taro. So varu kony karnala dwara. So yoke vidakulu kora asrin chun zaru tondi nyaya sthana varike kony paramitalu kony nibandhanalu kony nimal kora ichina pade kora. Adave thenge vidto pade ka counselling centerlu kora airport chesna kora. So rar yoke Gadicina, Irave Mopayal and Nunchi, so what a Vidakul Tiskunavaka Sanke, Kramipi Pirutu was on the so Diniki, Yavar Karinum. Adavanga, Jivana Shelu Vakavella Karnamotna, Lepeta Vakavella, Chatala, Dunkilunaya, let the Victica the Karnalustnaya, let the globalization Yamana, change else Navasrunda, Ika, Idea Amshani, Mantapata Matla in the Ku, Sri Wazbeger, Mantapatunaru, Varani Ahmedam, sir, welcome to the show. Vivaham Vitsinum, Ane. Okay. Debate man konsa ke istaram aite actual ga vivah chatta lassalu vidakal grinchi. Ante mukhing asal vidakal chatta main chupta ondi. Alag dhan ke ante mundu vivah chatta maslein chupta ondi. Sala mana mundu ga i vivahamu vichhi na mane subject ei dekho. Yes. So dini mukchhenga mano alo chinchal sende nete i pille in tarvata. So walu vidipo i dhan ki ti dardi se sangatamlo. So ivi kaastha pakhan bitti. Asal mundu ga ne mano yenduku i chatta ni follow avle ek potna mo. So mukchenga chatta lo chala clear ga chepo bande 1961 Dowry Prohibition Act. So the act lo chala clear ga chepo bande. So ne na mar matar kono MLM concepts me da. Yes. Goals katu vaparal me da. Iva vala i Dowry Prohibition Act ko nich matar kunte. So mukchenga Dowry Prohibition Act te nich chepo bande. So, we have to do this. So, we have to public So, we have to do this. So, we have to do this. So, we have to do this. 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 We so, the main root cause is the Dowry Prohibition Act. Okay. 1961. Actually, I have heard about 1961. Camera cast, zoom in. 1961. Hmm. This Dowry Prohibition Act is hmm. So, this Dowry Prohibition Act is the same. So, this 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 is the same. So, Yentamandi guest and Billy. Monogaman recently, Vishak Patan, okay, IS officer. Sala Nerada Maranga, simple ga. He act to Prakarma in a marriage chair in Jerkin. Okay. Well, by Vivahan. So, last one month back. Okay. So, he act to Prakarma Vivahan Jerkin. Mm. Mm. So, Adi partisuna leda. Mm. So, he chattam lo, chala clear gown then. Marriage is a very important thing. It is a very important thing. It is a very important thing. It is a very important thing. So, we have to do this. In 1961, we have to do this. We have so, now we have to do the Dowry Provision Act. Mm. So, we have to do the points. We have to do the points. We have to do the amendment. Mm -hmm. So, we have to do the latest amendment. We have to do the amendment. We have to do the amendment. We have to do the Skakote, you put Erosu problem in a day, ye vivahan Jusna, mean and the grandiga jasaro, mean and the grandiga jasano, meek and a meeinka grandiga jasamo, status and chart curlo, status chart curne baganga, Tahata Kuminchival Kachubetanamala, Dan Tarvati Bandal Guretuner. So, middle class, Lepote, upper middle class, Oka, Walu, while Tahata Minchikachbetuner. So, Adi, Dan Tarvato, Castalica Dardi Dunjurtun. So, Dan Tarvata. Vivahalo China Castalu, main entity, a culture in the Aramavanedi, Mano Viva and the Ginch Araman Yasno. So, our Katsulo Ganaka, Mano Simplicity, it's a Tapraka Natskunte, 
తప్పకుండా ఈ విడాకుల సంఖ్య చాలా మటుకి గణనీయంగా తగ్గుతుందండి సో ఎందుకంటే ఇప్పుడు నిన్న కూడా మనం అనుకున్నాం ఈ ఐపీసీలో ఉన్న చట్టాలు కానీ ఇప్పటిదాకా మనం చేసిన చట్టాలు కానీ ఇంకో వంద సంవత్సరాల వరకు పనిచేస్తాయండి కాకపోతే వాటి ఇంప్లిమెంటేషన్ జరగట్లేదు సో ఈ చట్టాలను ఇంప్లిమెంటేషన్ జరగట్లేదు సో ఆ చట్టంలో చాలా క్లియర్ గా పేర్కొనండి ఈవెన్ గిఫ్ట్ల విషయంలో కూడా డెబ్బై ఐదు రూపాయల వరకు డెబ్బై ఐదు మంది అమ్మాయి తరఫున డెబ్బై ఐదు మంది అబ్బాయి తరఫున అంతకన్నా ఎక్కువ గిఫ్ట్స్ వస్తే రెట్రా సొసైటీకి ఇవ్వమని చెప్పి ఉంటుంది కాకపోతే ఈ రోజు రేపు ఏంటంటే మనం మ్యారేజ్కి వెళ్తున్నాం అంటే మినిమం రెండు వేల రూపాయలు గిఫ్ట్ పట్టుకెళ్దాం వెయ్యి రూపాయలు గిఫ్ట్ పట్టుకెళ్దాం మన తాతకు మించి పట్టుకెళ్ళి సో దాని తర్వాత మళ్ళీ కష్టాల పాలయ్యి సో ఇవన్నీ చేస్తున్నాం రెండోది ఏంటంటే ఈ ఖర్చు ఏదో వాళ్ళ నెక్స్ట్ జీవనానికి పెట్టుకోకుండా దాన్ని అంటే ఫాల్స్ ప్రెస్టేజ్కి పోయి లేకపోతే వాళ్ళు ఇప్పుడు మొన్నటి దాకా కట్నాలు ఇవన్నీ ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయి ఇప్పుడు ఆ కట్నాల బదులు పెళ్లి గ్రాండ్గా చేయండి ఈ పెళ్లి గ్రాండ్గా చేయండి అనేటప్పటికీ సిస్టర్ వివాహం కావచ్చు అమ్మాయి వివాహం కావచ్చు లేకపోతే చెల్లిదో అక్కదో వివాహానికి వీళ్ళు లక్ష లక్షలు అప్పు చేసి అవి చేసి ఆ బంగారాలు అమ్ముకుని ఈ బంగారాలు అమ్ముకుని ఆ వివాహం టైం అయ్యి అంత కష్టపడి అంత డబ్బులు చేసి దాని తర్వాత వీళ్ళు మళ్ళీ పేద స్థితిలో ఉండి దాని తర్వాత అక్కడ ఏదైనా ప్రాబ్లం వస్తే మళ్ళీ దాని వెనకాల వీళ్ళు ఇబ్బందులు పడి ఇవన్నీ మొదట్లోనే మనం అదుపు చేసి ఈ చట్టంలో ఈ విధంగా చెప్పారు సో చట్టంలో ఈ విధంగా చెప్పినా ఆ చట్ట ప్రకారం మనం నడుచుకుందామని సో ముఖ్యంగా ప్రజలు ఆ చేతిని రావాలండి ఇప్పుడు అలాగే పెద్దలు కూడా చెప్పారు సార్ ఇళ్ళు ఇళ్ళు కట్టి చూడు పెళ్లి చేసి చూడని ఇప్పుడు పెళ్లి చేసి చూసిన తర్వాత మొత్తం అన్ని ఆర్థిక సమస్యలు ఏర్పడుతున్న పరిస్థితి అవునండి అదే నేను చెప్పాను కదా సో ఇప్పుడు పెళ్లి చేసిన తర్వాత అంత ఆర్థిక సమస్యల కారణం ఏంటంటే సో ఈ రోజు రేపు సింపుల్ గా మనం చూస్తే కనుక ఒక ఫంక్షన్ హాల్ బుక్ చేస్తే లక్షలు లక్షలు అండి ఎస్ సో ఎవరైనా ఒక్కసారి ఆ కన్సర్న్డ్ ఎస్హెచ్ఓ కానీ లేకపోతే ఎంఆర్ఓ చాలా మందికి తెలియదండి ఇది రెవెన్యూ ఆఫీసర్స్ దే ఆర్ ద కాంపిటెంట్ అథారిటీ ఫర్ దిస్ ఓకే ఎంఆర్ఓ ఈజ్ అ కాంపిటెంట్ అథారిటీ అండి నోబడి నోస్ ఐ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ నేను చాలా మంది ఎంఆర్ఓలతో మాట్లాడడం జరిగింది సో వాళ్ళకి వాళ్ళు దీనికి కాంపిటెంట్ అథారిటీ నా అనే విషయం కూడా తెలియదు చెప్పాను కదండి నేను నేను చాలా మంది ఎంఆర్ఓస్ తో మాట్లాడాను చాలా మంది వాళ్ళతో మాట్లాడాను అసలు ఈ చట్టం వచ్చిన తర్వాత భారతదేశంలో ఒక్కటే ఒక కేసు నమోదు కాలేదు అంటే అరవై ఒకట్లో చట్టం వచ్చింది దాని తర్వాత రెండు సార్లు అమైన్మెంట్స్ కూడా అయ్యింది దాని తర్వాత తెలంగాణ డౌరీ ప్రొవిజన్ ఇట్లా ఈ చట్టం అమైన్మెంట్స్ అయినా కూడా ఇప్పుడు అమైన్మెంట్స్ అయిన తర్వాత కూడా పద్దెనిమిది వేలు పద్దెనిమిది వేలు బట్ ముప్పై ఆరు వేలకు మించి ఖర్చు చేయకూడదు సో ఇప్పుడు ఆ ముప్పై ఆరు వేలల్లా ఇప్పుడు మినిమం ఈ రోజు రేపు వివాహం చేయాలంటే ఐదు నుంచి పది లక్షలు లేదు వివాహాలు కావట్లేదు కావట్లేదంటే ఇంకా వీళ్ళు వాళ్ళకి మించి తాత మేం చేయాలి మేము వాళ్ళు రెండు కోట్లు ఖర్చు పెడితే మేము ఐదు కోట్లు ఖర్చు పెట్టాలి సో ఆ లెవెల్లో వెళ్ళిపోయి సో దాన్ని ఇంకా ప్రత్యక్ష ప్రసారాలని ఈవెన్ మన మాధ్యమాల్లో కూడా మనం సో దీంట్లో కూడా ఈ చట్టంలో కూడా సెక్షన్ ఫోర్ ఏ చెప్తుందండి ఇఫ్ యూ జూమిన్ ద కెమెరా బ్యానింగ్ ఆఫ్ ది అడ్వర్టైజ్మెంట్ అండి బ్యాన్ ఆన్ అడ్వర్టైజ్మెంట్ బ్యాన్ ఆన్ అడ్వర్టైజ్మెంట్ ఇది చూస్తే కనుక ఈ సెక్షన్ లో చాలా క్లియర్ గా చెప్తుందండి ఈ అడ్వర్టైజ్మెంట్ కూడా ఇవ్వకూడదండి ఈ వివాహాల ఏవైతే ప్రకటనలు మా వివాహ మహోత్సవం ఉంది ప్రింట్ కానీ ఎలక్ట్రానిక్ మీడియాలో కానీ ఈ ప్రకటనలు కూడా బ్యాన్ చేయబడి జరిగింది చట్టంలో చాలా క్లియర్ గా జరిగింది ఈ రోజు చేసిన చట్టం కాదండి సో ఈ చట్టంలో కూడా చాలా క్లియర్ గా బ్యాన్ చేయబడేది కానీ వాళ్ళ తాతకు మించేసి మనం ఎక్కువ ఖర్చు పెట్టడం ప్లస్ అదే విధంగా ప్రకటన చేయడం దాన్ని ప్రత్యక్ష ప్రసారాలు అంటూ దాంతో ఏంటంటే సో దాని పట్ల ఆకర్షితులు అయిపోయి ఇవాళ రేపు సో దా ఎంత గ్రాండ్ గా వివాహం చేసామా లేకపోతే ఎంత రిచ్ గా చేసామా ఎంత రిచ్ గా ఫోటోగ్రఫీ పెట్టామా ఎంత రిచ్ గా వీడియోగ్రఫీ పెట్టామా అని చూస్తారు కానీ ఫ్రాంక్ గా ఆలోచిస్తే చాలా మంది అంటే అన్ని లక్షలు అన్ని కోట్లు ఖర్చు పెట్టి హార్డ్లీ ఒకటిసారు రెండు సార్లు వాళ్ళ వివాహం ఫోటోలు చూసుకుని ఉంటారు వీడియో చూసుకుని దాని తర్వాత మళ్ళీ దానికి అన్నో ఎన్నో లక్షలు ఖర్చు పెడతారండి సో అంత అవసరం లేదండి సో మెయిన్ అక్కడి నుంచి స్టార్ట్ అవుతుందండి సో అక్కడే బీజం పడుతుందండి ఏదైతే ఇప్పుడు మన ఖర్చు వివాహం ఫిక్స్ అయిన దగ్గర నుంచే మనకు బీజం పడుతుందండి అది విడాకుల దాకా దారి తీస్తుంది సో దాంట్లో రకరకాలు ఉన్నాయి కారణాలు ఇప్పుడు ఖర్చు ఒకటి దాని తర్వాత ఆ ఖర్చు తీర్చలేక మోయలేని భారం వహించడము ఇటు తల్లిదండ్రులు అయితే అమ్మాయి తల్లిదండ్రులే కావచ్చు దాని తర్వాత మళ్ళీ
సో అయితే వీటితో పాటు వివాహ చట్టాలు అసలు ఏం చెప్తున్నాయి సార్ వీటి గురించి అదే అండి నేను చెప్పాను కదా ఒకటి చట్టం ఏంటంటే ఇంత పరిమితికి మించి ఖర్చు పెట్టకూడదు అండి సో పరిమితికి మించి భోజనాల ఖర్చు కానీ ప్రతిదానికి ఇది ఉండండి కాబట్టి ఈ ప్రజలకు అవగాహన లేక ఆ చట్టాల మీద అవగాహన లేక వాళ్ళంతా ఇప్పుడు మీరు ఎప్పుడైతే సింపుల్గా ఇప్పుడు ఒక సీనియర్ ఐఏఎస్ ఆఫీసర్ మన వైజాగ్లో మనం ఇందాక చెప్పుకున్నట్టు సో ఆ విధంగా ఎంత సింపుల్గా చేసుకుండడం వల్ల సో ఆటోమేటిక్గా సగం ప్రాబ్లం అక్కడే పోతుందండి ఆ సగం ప్రాబ్లం అక్కడే పోతుంది దీన్ని ప్రభుత్వాలు కానీ అధికారులు కానీ ముఖ్యంగా ప్రజలు కూడా ముఖ్యంగా గుర్తించుకోవాల్సింది ఏంటంటే ఇలాంటి చట్టాలు ఉన్నాయి అని చేత మనం ముఖ్యంగా ఏంటంటే వివాహం ఖర్చు అనేది చాలా తగ్గించుకోవాలి ఎంత సింపుల్గా మ్యారేజ్ చేసి దీంట్లో చేసామో సింపుల్గా చేసుకుంటే ఎప్పుడైతే ఆ ఖర్చు మనం తగ్గించడం జరుగుతుందో సగం ప్రాబ్లం అక్కడ సాల్వ్ అవుతుందండి రైట్ సార్ ఇప్పుడు మరొక ప్రశ్న ముఖ్యంగా ఇప్పుడు రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు కూడా మేమంటే మేము ఉన్నాం అన్నట్టు కూడా అటు కళ్యాణ లక్ష్మి కానీ లేకపోతే ఇతర లక్ష్మి పథకాలు పెట్టేసి లక్ష రూపాయల వరకు వారికి అమౌంట్లు కూడా ఇస్తున్న పరిస్థితి అదే అండి సర్ప్రైజింగ్ సర్ప్రైజింగ్ థింగ్ ఏంటంటే మన చట్టం చాలా క్లియర్గా ఇంత తక్కువలో చేయొచ్చు అని చెప్పిన తర్వాత సో ఎలక్షన్స్ వీళ్ళు ఒకవేళ డోరీ ప్రోత్సహిస్తున్నట్టే కదండి సో మేము కళ్యాణ లక్ష్మి అనుకోండి లేకపోతే షాదీ ముబారక్ అనుకోండి వాటోరిటీస్ సో ఆ పేర్లు ఏమైతేనే కాకపోతే ఏంటంటే మేమంటే మేము పోటీగా సో అంత పెట్టడంలోనే అది దాంట్లో చాలా తప్పు ఉందండి సో నేను అనేది ఏంటంటే ప్రభుత్వం ముఖ్యంగా దాని విషయం పునాలను చేర్చాలి ఎందుకంటే ఫస్ట్ మనం అంత ఖర్చు పెట్టడమే చట్టకి విరుద్ధమైనప్పుడు అంత దాన్ని మనం చట్టబద్ధంగానే మనం ప్రకటిస్తున్నామంటే సో దాంట్లో ఎంతవరకు ఇది ఉంది సో మారుస్తే చట్టం మార్చాలి లేకపోతే వీళ్ళు చట్ట ప్రకారం చేసేలా చేయాలి సో ఏది లేకుండా దాన్ని డైరెక్ట్గా ప్రతి ఒక్కళ్ళు ఏంటంటే ఆ చట్టాన్ని ఉల్లంఘించడం అదొక ఫ్యాషన్ వి మేక్ ద లా వి మేక్ ద వి బ్రేక్ ద లా అదొక ఫ్యాషన్ కింద తయారైపోయి ఏమైంది ఆ చట్టం నాకు ఎంత వర్తిస్తుంది ఆ వచ్చినప్పుడు చూసుకుందాం ఆ కోర్టు కేసు పడ్డప్పుడు చూసుకుందాం ఎవరు వేస్తారు కేసు ఇప్పుడు దీనికి సామాన్యులు కూడా ఫస్ట్ ప్రజలు ఏంటంటే ఆ వెడ్డింగ్ కార్డులకి ఇవి ఇవ్వాలి రేపు పోటీ మీద పోటీ వెడ్డింగ్ కార్డులు మొన్న ఇమజన్ కర్ణాటకలో ఆ ఏడు వేల రూపాయలు పదిహేను వేల రూపాయలు వెడ్డింగ్ కార్డ్ మైనింగ్ గాలి జనార్దన్ ఆ వెడ్డింగ్ కార్డుకే పద పదిహేను వేల రూపాయలు ఒక్కొక్క వెడ్డింగ్ కార్డు ఖర్చు పెట్టి ఇవాళ రేపు దాని తర్వాత వెడ్డింగ్ కార్డ్స్కే ఫ్యాషన్ అయిపోయి ఐదు వేసు వందలు ఒక్కో వెడ్డింగ్ కార్డు వెయ్యి వేసు రూపాయలు ఒక్కో వెడ్డింగ్ కార్డు సో వాటిని మనం ప్రశ్నించడం స్టార్ట్ చేస్తే ప్రతి ఒక్కరూ నాకెందుకులే నన్ను ముంటకు నామాల కాకే అనుకోకుండా నాకు ఎందుకులే అనుకోకుండా ప్రతి ఒక్కరూ ఒక ముందడుగు వేసి ఏంటి ఈ వివాహం ఈ ఫంక్షన్ అలా పెట్టారు మీ ఫంక్షన్ అలా ఖర్చు ఎంత ఇది చేయకూడదు కదా చట్ట విరుద్ధం కదా సో అని ఆ ఎంఆర్ఓకో లేకపోతే ఎస్హెచ్ఓ కంప్లైంట్ రేజ్ చేసి అది ఒక్కటి ఆపడం స్టార్ట్ చేస్తే మెల్లిగా అవగాహన పెరుగుతుందండి రైట్ అంటే ఇప్పటికే మనం వైజాగ్ లో చెప్పుకున్నట్లుగా ఒక ఐఏఎస్ ఆఫీసర్ కూడా తను గాంధీ విగ్రహం దగ్గర చేశారు సో ఇప్పుడు దానికి సంబంధించి కూడా అంటే ముప్పై ఆరు వేల రూపాయలు ఆదర్శవంతంగా సో అంటే ఒక చట్టానికి లోబడి చేయడం జరిగింది అంటే ఒక జిల్లా స్థాయి కలెక్టర్ ముందుకు వచ్చిన పరిస్థితి మనం చూస్తున్నాం సో అంటే కేవలం ఒక జిల్లా కలెక్టర్ మాత్రమే ఈ రాష్ట్రంలో లేదా పక్క రాష్ట్రం రావడం జరిగింది సో ఇప్పుడు అదే విషయాన్ని మిగతా వాళ్ళు కూడా చైతన్యం తీసుకుని రావాలి ప్రతి వాళ్ళు ముందుకు రావాలంటే సో ప్రభుత్వం వాళ్ళు ముందుకు వెళ్ళాలా లేకపోతే అదే ప్రభుత్వాలు ముందుకు వెళ్ళాలి ఇప్పుడు ఒక కలెక్టర్ అంటే ఆ జిల్లాకి ప్రథమ పౌరుడు ఆ రాష్ట్రంలో ఉన్న ఆ జిల్లాకి ప్రథమ పౌరుడు ప్రథమ పౌరుడుగా ఆయన మంచి ఇంపా డిస్ట్రిక్ట్ మెజిస్ట్రేట్ సో ఆయన అది చేశారు దాన్ని చూసి ఇక్కడైనా కాస్త తేరుకుని ప్రతి ఒక్కళ్ళు కూడా దాన్ని ఆదర్శంగా తీసుకుని దాన్ని ఫాలో అయ్యి చేస్తే చాలా మటుకి సమస్యలు తగ్గిపోతాయండి సో అలానే ఏంటంటే ఏమైపోతుందంటే ప్రతి దాంట్లో ఏంటంటే కొన్ని విషయాల్లో చిన్న చిన్న విషయాలకండి అంటే అతి చిన్న విషయాలకి వీళ్ళు అండర్స్టాండింగ్ లేక దంపతుల్లో కూడా ఈ విచ్చినానికి ముఖ్యం కారణం ఏంటంటే నెక్స్ట్ దంపతుల్లో ఈ అండర్స్టాండింగ్ లేక ఆ క్షణికా విషయంలోకి వెళ్ళిపోయి అసలు ఏంటి ఎక్కడ జరిగిన తప్పు దీనికి కాస్త నేను తలంచి సారి చెప్పచ్చు నెక్స్ట్ వాళ్ళు తలంచి సారి చెప్పచ్చు సో రెండు చేతులు కలుస్తేనే చప్పట్లేదు సో ఆ విధంగా కొంచెం సర్దుబాటు లేకుండా సో ఆ క్షణిక ఆవేశంలో దారి తీసే దీంట్లోకి వెళ్ళిపోయి ఇవాళ రేపు ఏంటంటే టెక్నాలజీ పెరుగుతున్న కొద్దీ ఇవన్నీ ఇదైపోయి ప్రతి ఒక్క దానికి ఇంకా విడాకులే అల్టిమేట్ ఇంకా విడాకులు తీసేసుకుందాం లేకపోతే డౌరీ కేసు వేసేద్దాం 
నేను ఫస్ట్ మనం విడాకులు తీసుకుందాం డౌరీ కేసు చేద్దామనే ముందు అసలు డౌరీ అంటే కట్టం ఇవ్వడమే నేరంగా ఓకే ఇచ్చిన వారు నేరస్తే పుచ్చుకున్న వారు నేరస్తే ఇచ్చినప్పుడు కూడా నేరం నువ్వు చేసావుగా సో అది ఆ ముందే మనం అరికెట్టుకుంటే ఈ ప్రాబ్లం రాదు కదండి సో మనం కట్టం ఇచ్చే ముందే ఇది నేరము అని తెలుసు డౌరీ ఇవ్వడమే నేరం అని తెలుసు ఇవి ఈ మధ్యన మాధ్యమాల్లో కూడా అన్నిట్లో కూడా క్లియర్గా చెప్తున్నాడు కట్టం ఇచ్చే ఇవ్వడం నేరము కట్టం పుచ్చుకోవడం నేరము ఇచ్చిన వాళ్ళు నేరస్తులే పుచ్చుకున్న వాళ్ళు నేరస్తులే సో అట్లాంటప్పుడు ఆ ముందే ఎందుకు లేదు సో ఆ ముందే కనుక తల్లిదండ్రులు మేనుకొని ఇప్పుడు ముఖ్యంగా ఏంటంటే కొన్ని ఫాస్ట్ గ్రోయింగ్ సిటీస్లో ఈ సాఫ్ట్వేర్ కల్చర్ కానీ ఈ స్పీడ్ కల్చర్లో కానీ వీళ్ళు ఏంటంటే ఆ షడన్ మ్యారేజెస్ షడన్ డైవర్సెస్ సో ఆ షడన్ జరగడానికి ముందు ఆ కాలంలో అనేవాళ్ళు అటు ఏడు తరాలు ఇటు ఏడు తరాలు చూడాలి సో నేను ఏదైనా ఆ షడన్ డైవర్స్ ఇది జరిగే వాళ్ళు ఏదైనా విషయం ఇది వచ్చినప్పుడు దాన్ని మనం ఎంతవరకు చేస్తున్నాం ఎట్లా చేస్తున్నాం ఆ క్లియర్గా ఆలోచించి అది వాళ్ళకి ప్రాపర్ కౌన్సిలింగ్ ఇచ్చి మొన్న ఈ మధ్యన విన్నానండి కూకట్పల్లిలో కూకట్పల్లిలో వాళ్ళ మధ్యన మంచి కౌన్సిలింగ్ సెంటర్ అనేది సపరేట్గా కొంతమంది ఎన్జిఓ ఆర్గనైజేషన్స్ దగ్గర కలిసి వాళ్ళు ఏర్పాటు చేశారు సో ఇట్లా ప్రతి పోలీస్ స్టేషన్లో కూడా చేస్తున్నారు సో నేను అనేది ఏంటంటే ఆ కౌన్సిలింగ్ పెట్టి ఆ విడాకులు వెళ్ళి మళ్ళీ కోర్టుల ద్వారా వెళ్ళి అవన్నీ బాధలు పడే బదులు సో ముందుగానే చేసుకునే ముందే చూసుకోవాలి ప్రివెన్షన్ ఇస్ బెటర్ దాన్ క్యూర్ అదేవిధంగా ఈ మనం అనుకున్నట్టుగా ఆ ముందు ఆ వివాహ ఖర్చు దగ్గర నుంచే ఆ బీజం దగ్గర నుంచే కనుక వేస్తే అసలు ఈ ప్రాబ్లమ్స్ అక్కడే పులిష్టపడుతుంది సో ఇప్పుడు ఈ మానసిక ఒత్తిళ్ళు కానీ మానసిక ధోరణులు కానీ విపరీత బుద్ధులు కానీ వస్తున్న పరిస్థితి వీటిలో సామాజిక మాధ్యమం యొక్క పాత్ర ఉందని మనం అనుకోవచ్చు అంటారా హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఉందండి హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఉంది ఎందుకంటే ఒకటి ఏంటంటే కనుక సామాజిక మాధ్యమాలు ఉన్నాయి ముఖ్యంగా సినీ ఇండస్ట్రీ ప్రభావం కూడా ఉంది ఏంటంటే తీసేసుకోవచ్చు విడాకులు తీసేసుకోవచ్చు ఇప్పుడు ఎట్లా అయిపోయిందంటే అంటే రాను రాను మొన్న ఈ మధ్యన విన్నాను భార్య బాధితుల సంఘం ఈవెన్ నిన్న మనం మాట్లాడుకున్నాం సివియల్ నర్స్ ఈజ్ ఆల్సో స్టార్ట్ ఇదేంటంటే అరిటాకు బొల్ ఎటు పోయినా ఎటు వచ్చినా మగవాడి జీవితం ప్రాబ్లం సో వీటన్నిటికన్నా ముఖ్యం మనం ఆలోచించుకోవాల్సింది ఏంటంటే ఆకాశంలో సగం అని మనం అంటున్నాం సో అంటే ప్రతి మగవాడి శరీరంలో కానీ జీవితంలో కానీ సగభాగం ఆకాశంలో సగం ఆడది అన్నప్పుడు సో వాళ్ళకి ఇచ్చే ప్రిఫరెన్స్ ఇవ్వడంలో సో మనం ఎప్పుడైతే తగ్గించి చేస్తారో ఈ జెంట్స్లో కూడా దానివల్ల చాలా మటుకు సమస్యలు వస్తాయి ఓకే సో వాళ్ళకి ఏదైనా చెప్పినప్పుడు వాళ్ళ మాట మనం విని సో దాన్ని అనుగుణంగా అడ్జస్ట్ చేసుకుని అదేవిధంగా మన మాట వాళ్ళు వినాలి వాళ్ళ మాట మనం వినాలి సో ఆ విధంగా అడ్జస్ట్ చేసుకుని సో పర్ఫెక్ట్గా ఎప్పుడైతే నడుచుకుంటామో అప్పుడు ఇవి అవుతాయండి సో అదేవిధంగా ఏంటంటే మనం ఇందాక చెప్పినట్టు ఈ కనీసం మనం ఒక వివాహం చేస్తున్నాం మన ఇంట్లో ఒకనొక కాలంలో తీసుకుంటే పాత జనరేషన్స్లో ప్రతి ఇంట్లో మనం వివాహం చేసినప్పుడు మన నలుగురు మన బంధుమిత్రులని వీళ్ళని పిలిచినప్పుడు వాళ్ళు చక్కగా నాలుగు చేతులు వేసుకుని వాళ్ళు వంట వండి వాళ్ళు వండి పెట్టేవాళ్ళండి ఇవాళ రేపు ఏంటంటే ఈ కొత్తగా ఈ క్యాటరింగ్ సిస్టమ్ ఈవెంట్ మేనేజ్మెంట్స్ ఈ క్యాటరింగ్ సిస్టమ్స్ ఇవన్నీ రాబట్టి ఆ ఖర్చులు ఆ క్యాటరింగ్కి ఓహో ప్లేట్కి నువ్వు పన్నెండు వందలు పెట్టావా నేను పదిహేను వందలు పెడతాను ఆ పోటీ తత్వము ఇవి ఎక్కువ వచ్చేసినండి అంటే మనం ఏంటంటే మనమే అలవాటు చేస్తున్నాం అండి సో మనం మనమే అలవాటు చేసుకుంటున్నాం ఏంటంటే ఈ కొత్త టెక్నాలజీస్ వీటిలో వచ్చేటప్పటికి అసలు ఈ చట్ట ప్రకారం ఎంత స్పెండ్ చేస్తున్నాం అది కరెక్టా కాదా అదేవిధంగా మనం కూడా ఏంటంటే మనం పిలిచినప్పుడు మనం నలుగురిని పిలుస్తున్నాము పది మందిని పిలుస్తున్నాము యాభై మందిని పిలుస్తున్నాం మనకు చక్కగా మనం సింపుల్గా మన ఇంట్లో మనం చేసుకుని పెట్టే విధంగా చేసుకోవాలి తప్ప అసలు మనం లక్ష లక్షలు ఒక క్యాటరింగ్కి పోతే ఎంతవరకు చట్టంలోకి వస్తుందండి ఇది ఎస్ ఇప్పుడు ఈ చట్టం ఎంత క్లియర్గా చెప్తుందంటే చే చేసుకున్న వాళ్ళు ఇద్దరు వధువు వరువుతో పాటు పెళ్లికి వచ్చిన వాళ్ళు కూడా నేరస్తులేండి ఓకే పెళ్లికి వచ్చిన వారే కూడా నేరస్తులే చాలా క్లియర్గా చట్టంలో చెప్పడం జరిగిందండి పెళ్లికి వచ్చిన వాళ్ళు కూడా నేరస్తులే ఇట్స్ ఏ నాన్ బేలబుల్ వారెంట్ అండి ఓకే దీనికి ఇంప్రెస్మెంట్ ఆల్సో అప్ టు ఫైవ్ ఇయర్స్ అండ్ పెనాల్టీ లేకపోతే అది ఉందండి అంత ఇది ఉన్నప్పుడు సో దాన్ని మనం ఎంతవరకు ఈ అవగాహన ఉంది మనకి సో దీనిపైన మన ప్రసార మాధ్యమాలు మన దగ్గర నుంచి ప్రతి ఒక్కరు పబ్లిక్ చైతన్యం చేయాలి అదే ప్రజల్లో కూడా చైతన్యం రావాలండి వీళ్ళు ఎంతసేపు ఏంటంటే ఏదో ఒక ప్రాబ్లం వస్తే 
ఆ ప్రాబ్లం వచ్చినప్పుడు మాత్రమే సొల్యూషను అది కాకుండా ఆ ప్రాబ్లము వచ్చిన తర్వాత సొల్యూషన్ వెతడం మొదలెడుతున్నారు కానీ సో ఎవరికైనా ప్రాబ్లం వచ్చిందంటే కనుక ఈ ప్రాబ్లం ఎందుకు పదే పదే వస్తుంది ఇంతమందికి ఇప్పుడు ఈ రోజు రేపు ఏంటంటే ఎంత ఇదైపోయిందంటే ప్రతి పది పదిహేను మందిలో సగటున ఈ డౌరీ యాక్ట్లో దాదాపు ముగ్గురు నుంచి నలుగురు తెలిసిన ఫ్యామిలీస్ కానీ వాళ్ళ ఫ్యామిలీస్ కానీ దీనికి సఫర్ అవుతున్నాయి ఇది ఎంత ఆశ్చర్యకరం అంటే ఇది రేపు రోజు పెరిగితే చాలా ప్రమాదం అండి చాలా ప్రమాదం అంటే వివాహ చట్టానికే అది చాలా ఇది వస్తుందండి ఇది ఎంతవరకు ప్ర పెరిగిపోతుందంటే ఇప్పుడు ఈరోజు చూసుకుంటే సగటును దాదాపు ఒక ముగ్గురు నలుగురు తెలిసిన వాళ్ళలో కంపల్సరీ ఈ సెక్షన్స్ బాధిన కోర్టులలో చెరగడం వాళ్ళకి సంబంధించిన ఫ్యామిలీస్ కానీ ఈ విధంగా జరుగుతున్నాయి బ్రేకప్ అవడం బ్రేకప్ అవడము దీనిపైన మళ్ళీ ఇయర్స్ టుగెదర్ కోర్టుల చుట్టూ తిరగడము వాళ్ళు రెండు ఇద్దరు వైపు ఇబ్బందులు పడుతున్నారండి సో ఆ ఇబ్బంది పడకుండా మనం ఇప్పటికైనా ఇప్పటికైనా దీని మీద ఒక అవగాహన తెచ్చుకుంది పబ్లిక్ ఇప్పుడు చాలా ఫ్యామిలీస్ అండి నేను చూస్తున్నాం కదా మనం మనమే రాస్తున్నాం మనమే చూస్తున్నాం మనమే చెప్తున్నాం ప్రతి ఫ్యామిలీస్లో కూడా చాలా మందిలో ఇది ఈ అవగాహన రాయించడం వల్లనే చాలా ప్రాబ్లమ్స్ అవుతున్నాయండి సో దాన్ని మనం మొదటి దానిలోనే కంట్రోల్ చేసుకుంటే సో ఎండ్ వరకు రాకుండా ఉంటుందండి ఈ ప్రాబ్లం ఇప్పుడు అలాగే న్యాయస్థానానికి సంబంధించిన అధికారులు కానీ లేకపోతే న్యాయ న్యాయమూర్తులు కానీ వీరు కూడా దీనికి సంబంధించి చైతన్య యాత్రలు కానీ చైతన్య సదస్సులు కానీ చేస్తే ఈ యొక్క చట్టాల గురించి ఇంకా బాగా అందరికీ తెలిసే అవకాశం ఉంది కదా చెయ్యాలండి అంటే న్యాయ వ్యవస్థలో కూడా ఎవరైనా కూడా పాప న్యాయస్థానాలకు కూడా ప్రాబ్లం ఏంటంటే ఒక కేసు రెండు కేసులు మూడు కేసులు ఓత కేసులు అంటే అనుకో రోజు రోజు వేల సంఖ్యలో వర్క్ పడిన లక్షల సంఖ్యలో కేసులు పెరిగిపోతున్నాయి అన్సాలుడ్గా ఉండిపోతున్నాయి దానివల్ల ఎన్ని న్యాయస్థాయలు పెంచినా మళ్ళీ దాన్ని ఒక డేట్ ఇవ్వడం దాని ద్వారా ఇంకో డేట్ తీసుకుని ఇది ఏమైపోతుందంటే జస్టిస్ కూడా వాళ్ళకి ఆన్ టైం రాకపోవడం జరుగుతుంది సో వీటికి ఏంటంటే ముఖ్యంగా ఏంటంటే పబ్లిక్ లో రావాలండి సో న్యాయస్థానాల కన్నా ముఖ్యంగా మనం పబ్లిక్ లో కనుక చైతన్యం వచ్చి అవేర్నెస్ వచ్చి వాళ్ళు ఇప్పుడు మనం ప్రతి ఒక్క ఆటకో లేకపోతే ఒక గేమ్ కో లేకపోతే ఒక సెల్ఫీస్ కో ఈ టైం స్పెండ్ చేసే వాళ్ళు సో అసలు మనం ఏం చేయాలి ఎలా చేయాలి చట్టం ఏం చెప్తుంది న్యాయం ఏం చెప్తుంది దాని మీద గూగుల్ లో టైం స్పెండ్ చేస్తే ఆ టెక్నాలజీని కరెక్ట్ గా వాడుకుంటే మనం టెక్నాలజీని పర్ఫెక్ట్ గా వాడుకుంటే you will get the solution for each and every problem mm. each and every prathi samasya ki solution untundandi mm. kabothe satana solution undandi prathi samasya ki satana solution undi mm. kaakapothe entha sepu endante manaki aa ochin tarvata teesukodu ivi ennanna kuda ido sutti ido program jarigipoyindi ayipoyindi ee roju ayipoyinda malli rep next ente what next tinda ma ayipoyinda tellarinda globalization and globally tinda ma ayipoyinda tellarinda annattu సో నెక్స్ట్ డే వచ్చినప్పటికి ఇంకో టాపిక్ లోకి వెళ్ళిపోయి సో అసలు ఈ సొల్యూషన్ కి ఇప్పుడు మళ్ళీ రేపు పొద్దున మన ఇంట్లోనే వివాహం వస్తే మనం ఎంత ఖర్చు పెట్టాలి ఈ ఫంక్షన్ హాల్కి ఎంత ఆ ఫంక్షన్ హాల్కి ఎంత ఆ ఫంక్షన్ హాల్ రేట్ ఎంత ఈ ఫంక్షన్ హాల్ రేట్ ఏంటి దీనికి ఎంత చేయాలి దీనికి ఎంత అప్పు తేవాలి మన అమ్మాయి పెళ్ళికి ఈ విధంగా చేయాలి వాళ్ళ అమ్మాయి పిల్లలు అంత బాగా చేశారు సో లేదా వాళ్ళ అబ్బాయి పిల్లలు అంత బాగా చేశారు సో అది జరుగుతుందండి ఓ కాలంలో ఏంటంటే ఎంత కొంతకాలం క్రితం వరకు ఒక ఫైవ్ ఇయర్స్ టెన్ ఇయర్స్ బిఫోర్ వరకు ఏంటంటే కట్నం బాధ ఉండేదండి ఆడపిల్ల అన్నాడు కట్నం ఇవన్నీ సో ఈ చట్టాలు ఈ అవగాహన వచ్చిన తర్వాత ఇప్పుడు కట్నం పడబోయి పెళ్లికి ఎంత ఖర్చు చేయాలి మాకేం వద్దు సార్ మాకేం కట్నం వద్దండి కాకపోతే మా అబ్బాయి పెళ్లి బాగా చేయండి సో ఆ కట్నం బాధ పోయేసి ఇప్పుడు మళ్ళీ పెళ్లికి ఎంత ఖర్చు పెట్టాలి రైట్ సార్ ఇక ఇదే విషయమై మొదటి పాటు మాట్లాడేందుకు సుబ్రహ్మణ్యం గారు విశాఖపట్నం నుంచి ఫోన్ ఇన్ లో రెడీగా ఉన్నారు సుబ్రహ్మణ్యం గారు నమస్తే నమస్తే సుబ్రహ్మణ్యం గారు ఇప్పుడు వివాహం విచ్ఛిన్నం అనే అంశం మీద బిగ్ డిబేట్ లో మనతో పాటు శ్రీ వాజ్పేయి గారు ఉన్నారు సో వారితో మీరు మాట్లాడవచ్చు సార్ నమస్కారం నమస్తే అండి చెప్పండి సార్ మంచి డిబేట్ సార్ చాలా ఇప్పుడు ఇప్పుడున్న రోజుల్లో చూస్తే చాలా ఎక్కువ ఊహించలేనంత ఖర్చు ఎక్కువగా ఉంది సార్ కానీ కేవలం పెళ్లిళ్ళు అనడానికి నిశ్చిదార్థిని రోజున లక్షలో ఖర్చు పెడుతున్నారు సార్ వాళ్ళ అక్కడ మార్జిన్ కావచ్చు సక్రమ మార్జిన్ కావచ్చు కానీ మీలాంటి ఛానల్ వాళ్ళు ఎలాంటి డిబేట్ ని చేయటం వలన చాలా మంచిది ఉంటుందండి పబ్లిక్ అవేర్నెస్ కూడా వచ్చింది సార్ ఎందుకంటే వాళ్ళు తినేదానికంటే వేస్ట్ చేసేది ఎక్కువగా ఉంటుంది వాళ్ళు 
ukomizi wa hallo waliyese declaration ke mukta nunchi nalate lakshalu kondaru konda pedda hallo lanti vallu ante court rupayal varaku chesi enta dabbu kharchu pedthe anta great ga bhavistunaru alage hallo yardhum chesindi tinedi kaakunda మరత పెట్టే ఆకుల్లో పారేసేది లక్షల రూపాయలు ఉంటుంది అది పేదరికి పెట్టింది కాదు కానీ ఇది మీరు మంచి రిపోర్ట్ చేశారు విశాఖపట్నంలో కూడా ఆ ఈ మధ్యన బసంత్ కుమార్ అని వారు వాళ్ళ అబ్బాయి వివాహం చేశారు కేవలం ముప్పై ఆరు వేల రూపాయలతో దాన్ని చాలా అభినందించే విషయంగా చెప్పుకోవచ్చు సార్ సుబ్రహ్మణ్యం గారు ఒక్క విషయం అండి దీనికి ఇట్లాంటి కార్యక్రమానికి మీ వంతు సహకారంగా రేపటి నుంచి అయినా మీ తెలిసిన ఫ్యామిలీస్ లో కానీ మీ కుటుంబంలో కానీ లేదా మీ ఫ్రెండ్ సర్కిల్ లో కానీ దయచేసి మీరు కూడా మాతో సహకరించి ఎడ్యుకేట్ చేసి లేకపోతే స్టిల్ వాళ్ళు వినకపోతే ఆ అలాంటి కార్డును కానీ అలాంటి వివాహం గురించి కానీ చట్టం దృష్టికి తీసుకురాడని ప్రయత్నించండి సో దట్ ఏంటంటే మీలాంటి వాళ్ళు అందరి సహకారం వల్ల మనం తప్పకుండా నాకు నమ్మకం ఉందండి మీలాంటి వాళ్ళు సుబ్రహ్మణ్యం గారు వైజాగ్ నుంచి ఇట్లా అందరూ ఈ కార్యక్రమం చూస్తున్న వాళ్ళలో అట్లీస్ట్ వన్ పర్సెంట్ చైతన్యవంతులైన మనం డెఫినెట్ గా పబ్లిక్ లో అవగాహన తెస్తా అనే నమ్మకం నాకు ఉందండి సార్ నమస్కారం మరొక విషయం సార్ ఎవరైతే ఇందులో ముఖ్యంగా పేదవాళ్ళు టూ ఖర్చు పెట్టుకోలేరు ఎప్పుడైతే డబ్బు కల వాళ్ళు ఉన్నారో వాళ్ళకి అక్రమార్జన వస్తుందో లేకపోతే ఉద్యోగ వస్తు ఉండే వాళ్ళకి ఎప్పుడైతే ఈ లంచాలు లేకపోతే మరొక మార్గం నుంచి దానం వస్తుందో వాళ్ళు విపరీతం ఖర్చు చేస్తున్నారు దాని మీద ఈ సిబిఐ వాళ్ళు లాంటి వాళ్ళు ఏసీబీ లాంటి వాళ్ళు కూడా దర్యాప్తు ఎప్పుడైతే చేసినట్లయితే వాళ్ళు కూడా చట్ట రీత్యా వాళ్ళు పని చేయొచ్చు మీరు చెప్పినట్లుగా తప్పనిసరిగా నేను ఇప్పటికే ఎవరైనా వ్యర్థం చేసుకుంటే ఈ భోజనాల దగ్గర ఆ నిమిషంలోనే వాళ్ళకి చెప్తాను నాయన ఇంత మీరు ఎంత తినగలరు చెప్తున్నా లేదు పేదరికి పెట్టండి తప్ప ఇలా వ్యర్థం చేసి చెత్త కుండీలు పాలు చేయగండి నాయన అని చెప్తూ ఉన్నాను తప్పనిసరిగా మీలాంటి వాళ్ళ ఆ సహకారం ఉంటే నేను తప్పనిసరిగా ఈ పని చేయడానికి సిద్ధంగా ఉన్నాను నాయన స్వామి థ్యాంక్ యూ అండి థ్యాంక్ యూ సుబ్రహ్మణ్యం గారు మీ యొక్క సమయం వెచ్చించి ఈ కార్యక్రమంలో మాతో సహకరిస్తున్నందుకు థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ అండి ఇప్పుడు మనం ప్రసారం చేస్తున్న ఎట్నీస్ ఈ యొక్క కథనానికి చక్కటి స్పందన వచ్చింది సార్ ఇప్పుడు ఎందుకంటే ఈ కార్యక్రమం చేసే ముందు ముఖ్యంగా నేను కూడా ఒక విషయం ఆలోచించను మనం చేయొచ్చా అసలు మనం చేయడానికి మనం ఎంతవరకు కరెక్ట్ అసలు మనం చేయడానికి ఈ కార్యక్రమం చేయడానికి మనకు ఎంతవరకు అర్హత ఉంది మనకు ఎంతవరకు అర్హత ఉంది మన ఛానల్ ఈ కార్యక్రమం చేపట్టాలంటే మనం ఇలాంటి మోడల్ వివాహం చేయాలి మొన్న ఈ మధ్యన లాస్ట్ వన్ వీక్ టెన్ ఫిఫ్టీన్ డేస్ బ్యాక్ ఓకే విశాఖపట్నంలో మన రామకృష్ణ అని మన సీనియర్ రిపోర్టరు ఆయన ఒక వివాహం మనం చేసి చూపించాం ఛానల్ తరఫు నుంచి కేవలం పదిహేను వేలు మాత్రమే మనం ఖర్చు పెట్టడం జరిగింది ఛానల్ తరఫు నుంచి మనం పదిహేను వేలు ఖర్చు పెట్టి వాళ్ళ ఇద్దరి మధ్యన ఉన్న విభేదాలు ఉన్నా ఆగిపోయిన వివాహం చాలా ఇబ్బందులు అయితే దాన్ని చేజ్ చేసి వాళ్ళని పట్టుకుని కౌన్సిలింగ్ ద్వారా చేసి దాని తర్వాత కేవలం పదిహేను వేల రూపాయలు ఖర్చు పెట్టి మనం విశాఖపట్నంలో వివాహం చేయడం జరిగింది అది మనం ప్రసారం కూడా చేసాం ఈ యూట్యూబ్లో కూడా సెర్చ్ చేసుకోవచ్చు సో మనం చేసి అంత గ్రాండ్గా చేసేవాడిని కేవలం పదిహేను వేల రూపాయలు ఖర్చు పెట్టాం పోలీసుల సాక్షిగా మీడియా సాక్షిగా మన పదిహేను వేల రూపాయల్లోనే వివాహం చేయడం జరిగింది ఇద్దరు తరఫున ఖర్చే ఈరోజు వాళ్ళ ఇద్దరు దంపతులు కూడా చాలా హ్యాపీగా ఉన్నారట సో అది చేసిన తర్వాత మనం చెప్పాలి అనే ఉద్దేశంతో ఈ కార్యక్రమాన్ని కూడా కాస్త వాయిదా వేయడం జరిగింది ఎందుకంటే మనం ఫస్ట్ చేసి ఇంకో చెప్పాలి అనేది ఆచరించి తర్వాత అంతే అండి చెప్పాల్సి ఇప్పుడు అదేవిధంగా విశాఖపట్నం నుంచి మాట్లాడిన ఫోన్ కాలర్ లో సుబ్రహ్మణ్యం గారు కూడా చాలా చక్కటి స్పందించారు అదే తను కూడా కొన్ని సూచనలు చేసిన పరిస్థితి ఉంది సో ఈ పెళ్లిలో ముఖ్యంగా యొక్క విస్తరాకుల ఖర్చు దగ్గర నుంచి కూడా తగ్గించాల్సి ఉంటుంది అవునండి ప్రతిది ప్రతిది ఇప్పుడు నేను చెప్తున్నా కదండి విస్తరాకులు కానీ క్యాటరింగ్ కానీ ఫంక్షన్ హాల్స్ కానీ సో ఇవి ఎప్పుడైతే మనం తగ్గిస్తామో ఇప్పుడు వాళ్ళు అంతంత ఖర్చు పెట్టి లక్షల కోట్ల రూపాయలతో ఫంక్షన్ హాల్స్ కానీ ఇవన్నీ చేస్తున్నారంటే మనం ఖర్చు పెట్టబట్టి వాళ్ళు చేస్తున్నారుగా సో ఫస్ట్ మనం ఎప్పుడైతే ఖర్చు తగ్గిస్తామో ఇది ఆటోమేటిక్గా దేశానికి మంచిదే స్పెషల్లీ వాళ్ళ కుటుంబాలకు మంచిది వాళ్ళ కుటుంబాలకు మంచిది ఈ ఖర్చు తగ్గించుకోవడం వాళ్ళ కుటుంబాలు బాగుపడతాయి దాంతో చాలామంది కూడా ఏంటంటే పేద మధ్యతరగతి లేకపోతే 
అప్పర్ మిడిల్ క్లాస్ వీళ్ళు చాలా మందికి కూడా వాళ్ళ కుటుంబాల్లో కూడా ఆర్థికంగా కూడా చాలా ఊరట లభిస్తుంది అండి సో మనం పెళ్లి చేసి చూడు ఇల్లు కట్టి చూడు అని మీరు ఇందాక చెప్పినట్టు పెళ్లి చేయాలంటే పెద్ద ఖర్చు లేదండి చట్ట ప్రకారం పోతే మనం సింపుల్గా మనం పద్దెనిమిది ఏళ్ళలో చేయొచ్చు అని మనం చెప్పుకోదగ్గ రోజు ఏదైతే వస్తుందో డెఫినెట్గా ఆ రోజు ఐ ఫీల్ వెరీ ప్రౌడ్ ఈ కార్యక్రమానికి ఒక విలువ అంటూ ఉందండి సో పూర్వకాలంలో కూడా అంటే ఇప్పుడు పూర్వకాలం ఒకవేళ మా నాన్నగారి తరం కానీ వారి తరం ముందు కానీ కానీ వారి యొక్క పెళ్ళిళ్ళు కూడా చూసినట్లయితే కేవలం రెండు వందల యాభై రూపాయలు మూడు వందల రూపాయలు మాత్రమే అప్పుడు ఖర్చు అయ్యాయి వాటితో మొత్తం పెళ్లి పూర్తి చేసుకున్నాం అని చెప్తే విన్న పరిస్థితి ఆ పరిస్థితి ఇప్పుడు మళ్ళీ వస్తుందా డెఫినెట్ గా వస్తుంది పూర్వకాలం ఎందుకు నా మ్యారేజ్ అయింది ఓకే నా మ్యారేజ్ అయింది నాయుడు పేటలో నా మ్యారేజ్ అయింది సో నా వివాహానికి కేవలం పన్నెండు వేల రూపాయలే ఖర్చు అయింది మా మామగారు వాళ్ళ ఇంటి పైనే చేశారు పన్నెండు వేలలోనే ఖర్చు అయింది అండి నా మ్యారేజ్ పన్నెండు వేలలో ఖర్చు అయింది రిసెప్షన్ తొమ్మిది వేలు ఖర్చు అయింది ఇట్ ఈస్ పాసిబుల్ అండి ఈ తరంలో కూడా పాసిబుల్ ఇంపాసిబుల్ ఏం లేదండి ఈ తరంలో కూడా పాసిబుల్ ప్రతి ఒక్కరు అంటే ఈ కార్యక్రమం చూసిన ప్రతి ఒక్కరు కనుక చైతన్యవంతులైతే చైతన్యవంతులైతే ఆలోచిస్తే దీని ఎలా ఉంటుంది అని ఆలోచిస్తే డెఫినెట్ గా పాసిబుల్ అండి ఇలాంటి ఖర్చులు కనుక వాళ్ళ బంధువుల్లోనో వాళ్ళ కుటుంబాల్లో చేస్తే వెంటనే ఆపండి లేదంటే కంప్లైంట్ ఇవ్వండి ఎందుకంటే ఒకటి రెండు కంప్లైంట్లు అయితే అట్లీస్ట్ ఆ కంప్లైంట్ పెడతారు మన కార్డు చూసే కంప్లైంట్ పెడతారు లేదా ఎట్ న్యూస్ వాళ్ళు వస్తారు రేపటి నుంచి డెఫినెట్ గా ఎట్ న్యూస్ వాళ్ళు వస్తారండి ఇట్లాంటి ఎక్కువ ఖర్చులు పెట్టే పెళ్లికి ముందుగానే చెప్తున్నాం డెఫినెట్ గా మేము వస్తాం వి విల్ సీ సో దట్ దేర్ ఈస్ అ కంప్లైంట్ రిజిస్టర్డ్ ఎందుకంటే అది చెయ్యకపోతే అది ఇంకా చాలా పెను ప్రమాదాలకి దారి తీస్తుందండి పెను ప్రమాదాలు దారి తీస్తుందండి ఎందుకంటే ఈ ఇంకా ఏంటంటే చట్టం ఉల్లంఘన అంటే చాలా సింపుల్ చాలా ఈజీ అన్నట్టు వైలేషన్ ఆఫ్ ఇది అయిపోతుంది యాక్చువల్గా చాలా మందికి తెలియట్లేదు సార్ ఇప్పుడు అంటే మీరు చెప్పినట్లు ముప్పై ఆరు వేల రూపాయలు అదేవిధంగా పద్నాలుగు లేదా పదిహేను రూపాయలు ఆ యొక్క పదిహేను వేలు ఖర్చు పెట్టాలి అటు ఇటు అని సో ముప్పై ఆరు వేల రూపాయలు ఖర్చు పెట్టాలన్న విషయం చాలా మందికి తెలియదు 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 సో ఇప్పుడు దానికి అవగాహన కల్పించాలంట అవగాహన పబ్లిక్ లో కల్పించాల్సిన బాధ్యత మీడియాగా మన ఎందుకు చాలా ఎక్కువగా ఉంది అని చేత ఫస్ట్ వీ విల్ స్టార్ట్ ఫ్రమ్ అవర్ ఛానల్ సో మాతో పాటు డెఫినెట్ గా మిగతా మీడియా వాళ్ళు కూడా భాగస్వామితులు అవుతారని నేను భావిస్తున్నాను ఎందుకంటే చాలా మంది కూడా పాపం ఇంతకుముందు వరకట్టం విషయంలో కూడా చాలా ఛానల్స్ చేసే సో అలాంటి అన్ని ఛానల్స్ కూడా దీంట్లో పార్టిసిపేట్ చేస్తాయండి ఎందుకంటే మంచి విషయం ఉన్నప్పుడు తప్పకుండా అందరూ కలిసికట్టుగా ముందుకు రావడంలో తప్పలేదండి దీంట్లో ఏ ఛానల్ అయినా కూడా ఓ మంచి పని కన్నప్పుడు ప్రజలకు ఉపయోగం ఉన్నప్పుడు తప్పకుండా మీరే అందరూ సహకరిస్తారండి ఎందుకంటే మంచి పనికి అందరూ సహకరిస్తారు ఇప్పుడు అదేవిధంగా పెళ్లి దగ్గరే మీ వాళ్ళు ఇంత ఖర్చు పెట్టారు మా వాళ్ళు ఇంత ఖర్చు పెట్టారన్న విభేదాలు కూడా సో దంపతులు కూడా వస్తున్న పరిస్థితి అదేవిధంగా వారు విడాకులు కూడా వెళ్తున్నారు విడాకులకు వెళ్ళిన తర్వాత వారి యొక్క మానసిక స్థితి ఎలా ఉంటుంది అంటారు అదే అండి విడాకులకు వెళ్ళిన తర్వాత దాని తర్వాత ఎప్పుడు రెండేళ్ల తర్వాత త్రీ డేస్ అయిపోయి సరే ఇంకా మ్యూచువల్ డైవర్స్ వద్దాము లేదా అయ్యో ఆ రోజు మనం ఆ తప్పు చేసామే ఆ తప్పు చేయకుండా ఉంటే ఈ బాధ వచ్చేది కాదే మనం ఆ రోజు మొత్తం ఆస్తులు అమ్మేసి అది చేసి ఇది చేసి ఇరవై లక్షలు ముప్పై లక్షలు అమ్మాయి పిల్లకి ఖర్చు పెట్టాం మళ్ళీ ఇప్పుడు విడాకులు అవుతున్నాయి ఇవన్నీ ఈ ప్రాబ్లమ్స్ అన్నీ వస్తున్నాయంటే మనం మళ్ళీ మళ్ళీ చెప్పుకోవడం జరుగుతుంది ఆ మొదట్లోనే కనుక మనం ఆదిలోనే కనుక తుంచితే కొంచెం స్టార్టింగ్ లో బాధగానే ఉంటుంది కాబట్టి దానివల్ల తర్వాత చాలా హ్యాపీగా ఉంటుంది వాళ్ళ లైఫ్ యాక్చువల్గా ఇప్పుడు ఇంత మంచి చట్టం ఉందన్న విషయాన్ని ఇప్పుడు ఎట్ న్యూస్ రిపబ్లిక్ లో మనం బిగ్ డిబేట్ లో ఇవ్వడం జరుగుతుంది ఈ యొక్క విషయాన్ని అటు ప్రభుత్వాలు కూడా గట్టిగా తీసుకొని కరపత్రాల ద్వారా కానీ లేదా ప్రకటనల ద్వారా కానీ ప్రచారం చేస్తే చాలా మంచిది కదా మీరేమంటారు తప్పకుండా అండి ప్రభుత్వాలు ప్రకటించే ముందు ముఖ్యంగా ఎట్ న్యూస్ నుంచి మనం రేపటి నుంచి ఒక ప్రకటన స్టార్ట్ చేద్దాం ఈ చట్టం మీద మనం డెఫినెట్ గా రేపు పొద్దు నుంచి మనం స్టార్ట్ చేద్దాం ఇవాళ నుంచి స్టార్ట్ చేద్దాం ఎందుకంటే ఇవాళ నుంచి ఆల్రెడీ డిబేట్ స్టార్ట్ చేశాం కాబట్టి రేపటి నుంచి మన ఎంతగా ఇన్ ది ఇంట్రెస్ట్ ఆఫ్ ద పబ్లిక్ వీ విల్ స్టార్ట్ మనమే ఒక ప్రకటన తయారు చేద్దాం ప్రోమో రూపంలో తయారు చేసి మనమే ఒకటి ప్రకటన జారీ చేద్దాం ఎందుకంటే అది చేయాల్సిన బాధ్యత మాధ్యమాల మీద ఎంతైనా ఉంది అదేవిధంగా ప్రజలు కూడా దీని మీద చైతన్యవంతులు అయ్యి వాళ్ళు కూడా ఇట్లాంటి విషయాలు ఆపడానికి వాళ్ళ ఎంతు వెంటనే ఇగో పలానా ఫంక్షనల్లో మ్యారేజ్ అవుతుంది అని మనం ఒక నెంబర్ కూడా పెట్టండి ఇప్పుడే మనం ర
మనోవర్తి గురించి ఒకవేళ డోరీ తీసుకున్నారు లేదా ఈ యొక్క క్రమంలో ఇద్దరు విడిపోయిన తర్వాత సో మనోవర్తి అంటే వాళ్ళకి కంపెన్సేషన్ పే చేయమని కూడా చట్టం చెప్తుంది అదే అండి ఇప్పుడు వాళ్ళు ఏదైతే ఇప్పుడు కంపెన్సేషన్ ఉందో సో వాళ్ళ మనోవృత్తి విషయంలో సో వాళ్ళ యొక్క జీవన విధానాన్ని బట్టి వాళ్ళ శాలరీస్ బట్టి లేకపోతే వాళ్ళ ఇన్కమ్ని బట్టి ఇంత పర్సంటేజ్ అంటూ వాళ్ళకి పే చేయడం జరుగుతుంది సో అది ఆ చట్టాలు దానికి ఉన్నాయండి సో మనం ముఖ్యంగా ఏంటంటే మనం విడిపోయే దానికన్నా కలపడానికి మనం ఎంత ప్రయత్నం మనం చేయాలంటే నా ఉద్దేశం సో యాక్చువల్గా ఇప్పుడు ఈ విషయాన్ని కౌన్సిలింగ్ సెంటర్లో కూడా చాలా చోట్ల ఎక్కడ చెప్పని పరిస్థితి నేను కూడా వినలేదు యాక్చువల్గా సో జర్నలిజం ఫీల్డ్లో ఉండి కూడా సో చక్కటి ఒక సందేశాన్ని ఇస్తున్న పరిస్థితి ఉంది అయితే దీని మీద మన ఛానల్తో పాటు అంటే అట్మీస్ రిపబ్లిక్తో పాటుగా సో మిగతా కౌన్సిలింగ్ సెంటర్కి సంబంధించిన సంబంధికులు కూడా మరి కలిసి వస్తే చాలా బాగుంటుంది కదా తప్పకుండా తప్పకుండా అండి దీని మీద తప్పకుండా మనం ప్రయత్నం మనం చేద్దాం ఎందుకంటే ఎవరో వస్తారని ఏదో చేస్తారని చూడకుండా మన అడుగు మనం ముందేద్దాం మనతో పాటు అడిగేయడానికి ప్రేక్షకులు చూస్తున్న కార్యక్రమాలు చూస్తున్న చాలా మంది ఉన్నారు సో వాళ్ళు కూడా మనతో కలిసి వస్తారని భావిస్తున్నాను తప్పకుండా మనం ముందడిగేసాం కాబట్టి మనతో పాటు అందరూ జాయిన్ అయితే తప్పకుండా ఈ కార్యక్రమాన్ని విజయవంతం చేయగలుగుతాం డెఫినెట్గా ఏంటంటే మనం ఎవరో ఏదో చేసే దాన్ని బట్టి ఫస్ట్ మన అడుగు మనం ముందేస్తే తప్పకుండా వస్తారండి ప్రజలు కూడా డెఫినెట్లీ మంచి విషయాలు ఉన్నప్పుడు డెఫినెట్గా దేవర్ ఆల్సో కమ్ ఫార్వర్డ్ ఎందుకంటే దీని బాధితులు చాలామంది ఉన్నారండి దీనివల్ల ఈ డౌరీ వల్ల బాధితులు చాలామంది ఉన్నారండి సో డెఫినెట్గా దే విల్ ఆల్సో కమ్ ఫార్వర్డ్ ఇప్పుడు ముఖ్యంగా దంపతులుగా మారబోయే వాళ్ళ యొక్క తల్లిదండ్రులకి మీరు ఇచ్చేసి వచ్చిన అదే అండి దంపతులుగా మారబోయే అదే అండి దంపతులుగా మారబోయే ముందు వాళ్ళు ముఖ్యంగా ఏంటంటే నేను చెప్పినట్టు అసలు మనం ఎలా చేయాలి మ్యారేజ్ ఎలా చేయాలి దానికి ఎంత ఖర్చు పెట్టాలి అది ఒక అవగాహన తెలుసుకుని ముఖ్యంగా ఈ కార్యక్రమం చూసైనా రేపు నుంచి మన ప్రోమోలు చూసైనా ఈ కార్యక్రమాలు చూసైనా ఎంత ఖర్చు పెట్టాలి ఏ విధంగా ఖర్చు పెట్టాలి ఏం ఖర్చు పెట్టాలి చట్టం ఏం చెప్తుంది సో ఎప్పుడైతే మనం చట్టానికి అనుగుణంగా మనం చేస్తామో డెఫినెట్గా ఇప్పుడు చట్టం అనేది ఏదైనా ఫ్రేమ్ చేసినప్పుడు తప్పకుండా ఎన్నో రకాలుగా మేధావులు ఆలోచించి అది ఫ్రేమ్ చేయడం జరిగిందండి సో ప్రతి చట్టం ఏదైనా ఫ్రేమ్ చేయడం జరిగిందంటే భారతదేశంలో ఐ స్ట్రాంగ్లీ బిలీవ్ దాన్ని అన్ని విధాలుగా ఆలోచించి దానివల్ల ఎటువంటి ఇబ్బంది లేకుండానే ఫ్రేమ్ చేయడం జరిగింది సో అట్లాంటప్పుడు మనం కూడా ఏంటంటే మన వంతు వాళ్ళు మ్యారేజ్ చేసే ముందు సో మనం తక్కువ ఖర్చు పెట్టుకుని మనం సింపుల్గా వివాహం చేసుకుని దాని తర్వాత వాళ్ళు మంచి లైఫ్ లీడ్ చేయడానికి అవకాశం ఉంటుంది ఎందుకంటే అది ఫైనాన్షియల్గా కావచ్చు రేపు పొద్దున్న వాళ్ళకి కూడా మంచి స్ట్రెంగ్త్ ఇస్తుంది అండి సో ఒకటి ఆదర్శంతో పాటు ఫైనాన్షియల్గా మంచి స్ట్రెంగ్త్ ఇస్తుంది ఎప్పుడో పంతొమ్మిది వందల అరవై ఒకటిలో యాక్చువల్గా ఈ చట్టం చేయడం జరిగింది అయితే ఆ విషయాలనేవి ఇప్పుడు కూడా చాలా మందికి వెలుగులోకి రాని పరిస్థితి వెలుగులోకి తేని పరిస్థితి సో ఈ పరిస్థితి మీద అసలు అంటే అవగాహనలో అవగాహన కల్పించడంలో అటు ప్రభుత్వాలు కానీ స్వచ్ఛంద సంస్థలు కానీ వెనకబడ్డాయి అనుకోవచ్చు అంటారా డెఫినెట్ అండి చాలా డెఫినెట్ వెనకబడ్డా ఉంది ఎందుకంటే అది చేసి ఉంటే లేకపోతే ఈ పరిస్థితి వచ్చేది కాదండి సో ఎందుకంటే ఆ అవగాహన అనేది కంపల్సరీ చాలామంది కొంతమంది ట్రై చేస్తున్నారు న్యాయ నిపుణులు కానీ న్యాయవాదులు కానీ కొంతమంది రకరకాల ఫౌండేషన్స్ ఉన్నాయి దీనిపైన వాళ్ళు ఎంతో ప్రయత్నాలు వాళ్ళు చేస్తున్నారు దీనిపైన పోరాడుతున్నారు కానీ ఇప్పుడు వరకు ఏంటంటే ఆ అవగాహన చాలా మందికి తెలియదండి చాలా అతి కొద్ది మందికి తెలుసు ఇప్పుడు మన ఇప్పుడు ఆయన చెప్పినట్టుగా విశాఖపట్నంలో ఇందాక చెప్పినట్టుగా సుబ్రహ్మణ్యం గారు చెప్పారు మనం కూడా అనుకున్నాం ఒక ఐఏఎస్ సో ఇట్లా తెలిసిన వాళ్ళకి మాత్రమే తెలుసు కానీ దాని తర్వాత ఎక్కువ పబ్లిసిటీ జరగలేదు దీని మీద పబ్లిసిటీ జరగాల్సిన అవసరం ఎంతైనా ఉందండి ఇది బాధ్యత సో మన బాధ్యతగా మనం కూడా ఏంటంటే రేపటి నుంచి మనం ఇప్పటి నుంచే ఇమీడియట్గా ఈ మనకు బంధువర్గం కావచ్చు మన కుటుంబాల్లో కావచ్చు ఎవరిదైనా వివాహాలు జరిగినప్పుడు దానికి ఎంతవరకు ఖర్చు పెట్టాలో మనం అవగాహన కల్పించాలి ప్లస్ మనం కూడా ఏంటంటే కొన్ని వివాహాల దగ్గరికి చాలా ఉన్నాయండి ప్రతి ఫంక్షన్ హాల్లో మినిమం అంత లక్షల్లో ఖర్చు పెడుతున్నాడు దాన్ని ఫస్ట్ మనం బ్రేక్ చేస్తే ఆటోమేటిక్గా మేల్కొంటారండి ఎప్పుడైతే ఇప్పుడు మనం గతంలో చూసాం ఒక నాకు మోర్ దెన్ టూ ఇయర్స్ బ్యాక్ వరకు కూడా పార్కింగ్ ఫీజు థియే సినిమా థియేటర్లో పార్కింగ్కి రు రుసుము అనేది వసూలు చేయకూడదండి అది చట్టంలో ఎప్పటి నుంచో చాలాసార్లు చాలామంది ప్రశ్నించాడు ఇప్పుడు ప్రభుత్వం సడన్గా మేల్కొని ఇలానే కొంతమంది చేసిన ప్రయత్నాల వల్ల సడన్గా మేల్కొని ఇప్పుడు పార్కింగ్ ఫీజు లేదండి ఈ చ
శరణ్ గా మార్చడం జరిగింది సో ఆ మేల్కొల్పు మనం అవ్వాలని నా ఉద్దేశం సో డెఫినెట్ గా ఆ రోజు వస్తుందండి వివాహాలకు కూడా ఓహో ఈ చట్టం ఉంది చాలా స్ట్రిక్ట్ గా ఇప్పుడు ఎలా అయితే ఇప్పుడు ఒకప్పట్లో మనకి ఇప్పుడు పార్కింగ్ కి ఎలా అయితే మనకు ఫీజులు తీసుకునే వాళ్ళు అప్పట్లో ఇప్పుడు సడన్ గా చట్టం ఉందని తెలుసుకుని అట్లీస్ట్ ఇప్పటికైనా తెలుసుకుని థియేటర్ యజమాన్యాల్లో ఆ చట్టాలు ఉల్లంఘించకూడదు అని చెప్పి ఇది చేశారు అదేవిధంగా ప్రతి దానికి అండి ప్రతి దానికి చట్టంలో ఉందండి పార్కింగ్ అన్నట్టు ప్లస్ ఈవెన్ దీంట్లో కూడా ఈ చట్టం కూడా తెలుసుకుని ఈ ఫంక్షన్ హాల్స్ వాళ్ళు కూడా ఆ వివాహానికి ఇంతకన్నా ఎక్కువ ఖర్చు పెట్టకూడదు మేము వేరే మీటింగ్స్ కో దేనికో అయితే ఇస్తాం వివాహానికి ఇవ్వం ఎందుకంటే అది ఆ అవగాహన అనేది రావాలండి ఈ క్యాటరింగ్స్ కానీ ప్రతి ఒక్కరికి ఆ మేల్కొల్పు అనేది ఆటోమేటిక్గా వస్తుందండి సో అది చేయాల్సిన బాధ్యత మనం ముందు ఎందుకంటే మనది బాధ్యత ఫస్ట్ మనం మీడియాగా మనం ప్రజలకి చెప్పాల్సిన బాధ్యత మనకు ఉంది కాబట్టి మనం తప్పకుండా తీసుకెళ్దాం ముందు రైట్ సార్ మొత్తానికి పంతొమ్మిది వందల అరవై ఒకటి ఈ డోరీ ప్రొబిషన్ యాక్ట్ గురించి మరింత ఆసక్తికరమైన చర్చ జరిపే ముందు షార్ట్ బ్రేక్ తీసుకుందాం డోంట్ గో అవే జస్ట్ వాచ్ ఎట్ న్యూస్ రిపబ్లిక్ బసంత్ కుమార్ అండి ఆయన కమిషనరు బసంత్ కుమార్ సరే ఇంకా మైండప్ చేతండి ఒక ఒక ఫైవ్ మినిట్స్ మాట్లాడి చెప్పేదా సార్ అంటే బ్రేక్ మళ్ళీ తీసుకొని ఒక ఫైవ్ మినిట్స్లో క్లోజ్ చేద్దామంటారా చూపించుకోమని చెప్పండి నెక్స్ట్ ప్రోగ్రామ్ ఎందుకంటే సదేశ్ రెడీగా ఫైవ్ టెన్ మినిట్స్ సదేశ్ ఇప్పుడు మళ్ళీ వెల్కమ్ బ్యాక్ చెప్పేస్తాము ఒక ఐదు ఆరు నిమిషాలు లేదా పది నిమిషాలు కంటిన్యూ చేద్దాం క్లోజ్ చేద్దాం రెడీగా నెక్స్ట్ ప్రోగ్రామ్ రెడీ ఉండండి నెక్స్ట్ ప్రోగ్రామ్ రెడీ చేసుకోండి ఏదన్నా రిపీట్ చేసుకోండి అది రెడీ చేసుకోండి షేర్ సాఫ్ కాదు కానీ ఇప్పుడు నెక్స్ట్ ప్రోగ్రామ్ రెడీ చేసుకొని ఒక సిక్స్ మినిట్స్లో ఎండ్ చేద్దాం రెడీ చేసుకో నెక్స్ట్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు బిగ్ డిబేట్ సార్ ఇప్పుడు అదేవిధంగా దీనికి సంబంధించి డోరీ ప్రొబిషన్ యాక్ట్ గురించి మనం మళ్ళీ మనం చర్చిస్తున్నాం అయితే దీనికి సంబంధించి ఇక ఎట్నిస్ రిప ఆ రిపబ్లిక్ ప్రేక్షకులతో పాటు ఇతర ప్రేక్షకులు కూడా ఇతర ప్రజలకు కూడా సో అటు అదేవిధంగా స్వచ్ఛంద సంస్థలు కానీ ప్రభుత్వాలు కానీ మీరు ఇచ్చే సందేశం స్వచ్ఛంద సంస్థలు కానీ ప్రభుత్వాలు కానీ ఇప్పటికైనా దీనిపైన మేల్కొని మనం ఈ చట్టాల పట్ల అవగాహన కల్పించాలి ప్లస్ మనం కూడా ఏంటంటే ఏదైనా సమస్యకి ఇలాంటి డౌరీ ప్రొబిషన్ యాక్ట్ ఉందన్న విషయం కానీ ఇది దాదాపు రెండు మూడు సార్లు ఇది కూడా అయిందండి అది అమెండ్మెంట్ కూడా అయింది నైన్టీన్ ఎయిటీ ఫైవ్లో ఒకసారి ఎయిటీ సిక్స్లో ఒకసారి సో నైంటీ ఫోర్లో ఒకసారి అమెండ్మెంట్స్ కూడా అయ్యాయండి ఈ నేను చెప్పేది 
ఈ పద్దెనిమిది వేలు ఏదైతే ఉందో లేటెస్ట్ అమైన్మెంట్ బట్టి చెప్తున్నాడు అంతకుముందు మరీ తక్కువ ఉండేది దాని తర్వాత ఖర్చులు పెరుగుతున్నాయనే ఉద్దేశంతో లేటెస్ట్ అమైన్మెంట్ తో అయినది పద్దెనిమిది వేలు అండి సో మనం అందరం కూడా కమిషనర్ బసంత్ కుమార్ గారు ఏదైతే చేశారో ఆ విధంగా అంత నిరావడంబరంగా దానికి ఈవెన్ మంత్రి గంటా శ్రీనివాసరావు గారు వీళ్ళందరూ కూడా వివాహానికి వెళ్ళడం జరిగింది అంత చేసినా కూడా వాళ్ళకి అంతకు మించి రాలేదు సో అదేవిధంగా గిఫ్ట్ల విషయంలో కూడా వెళ్ళే వాళ్ళందరూ కూడా మీ నిండు మనసుతోటి బాగుండాలని ఆశీర్వదించి మినిమం డెబ్బై ఐదు రూపాయలకి మించకుండా అటు నుంచి డెబ్బై ఐదు మంది ఇటు నుంచి డెబ్బై ఐదు మంది మాత్రమే గిఫ్ట్లు ఇవ్వగా వెళ్ళండి అంతకు మించి ఎక్కువ ఇచ్చినట్టయితే దాన్ని రెడ్ క్రాస్ సొసైటీకి ఇమీడియట్గా డొనేట్ చేయాలండి సో అది కూడా ఆ చట్టంలో క్లియర్గా మెన్షన్ చేయండి ఎందుకంటే ఆ గిఫ్ట్లు కూడా మనం అంత గిఫ్ట్లు ఇచ్చి అంటే మేన్ వెళ్ళి వాళ్ళిద్దరిని మీ నిండు మనసుతో ఆశీర్వించాలే కానీ అంతంత కాస్ట్లీ గిఫ్ట్లు ఇచ్చేసి సో మనమే ఇండైరెక్ట్గా ఈ డౌరీని పెంచి పోషిస్తున్నాం అండి ఈ డౌరీ వ్యవస్థని మనం మనం ఇండైరెక్ట్గా పెంచి పోషిస్తున్నాం ఇట్లాంటి గిఫ్ట్లు ఇచ్చి ఇట్లాంటి హైఫై మ్యారేజెస్ చేసి సో దానికి ముఖ్యంగా మనం కూడా ఏంటంటే మన యొక్క పాత్ర మనం అట్లాంటి వివాహాలు జరుగుతున్నప్పుడు అధికారుల దృష్టికి మనం తీసుకెళ్ళాలండి ఎందుకంటే అది అధికారులు చాలా బిజీగా ఉంటారు వాళ్ళకి లక్ష పనులు ఉంటాయి ఏవో గొడవల్లో ఉంటారు కాబట్టి సో అవన్నీ అధికారులు చూసుకోలేరు కాబట్టి మనం ఎంత మనం అట్లీస్ట్ వాళ్ళ దృష్టికి తీసుకెళ్తే సో అధికారులు తప్పకుండా వాళ్ళు చర్యలు తీసుకుంటారండి ఇప్పుడు మనం రేపటి నుంచి మనం కూడా అధికారుల దృష్టికి తీసుకెళ్ళి ఇలా జరుగుతుంది సార్ ఇంత ఆడంబరంగా పెళ్లి జరుగుతుంది అంత లక్షలు ఖర్చు పెడుతున్నారు మన యాక్ట్ ప్రకారం మాకు ఇంత ఖర్చు పెట్టకూడదని తెలిసింది దీనికి కంప్లైంట్ ఏంటి ఆ వివాహానికి సంబంధించిన వధువు తరఫు వాళ్ళు వాళ్ళే అవ్వక్కర్లేదండి ఎవరైనా సరే ఎవరైనా సరే పనిష్మెంట్ ఇంప్రిజన్మెంట్ గురించి కూడా ఒకసారి మరోసారి గుర్తు చేయండి సార్ అది అదే పనిష్మెంట్ చెప్పాను కదండి ఐ ఐదు సంవత్సరాల వరకు పనిష్మెంట్ ఉంటుందండి ఓకే నాన్ బేలబుల్ కేసు అండి ఇది ఓకే సో దీనికి అక్క డిస్టిక్ ఆ కన్సర్న్ ఎంఆర్ఓ ఇస్ అ కంప్లైంట్ అదర్ట్ ఓకే సో ఎంఆర్ఓ స్థాయిలోనే ఆ పవర్ ఉందండి సో అంటే దాన్ని బట్టి ఎవరైనా సరే దానికి వెళ్ళి ఆ ఎంఆర్ఓ గారికో లేకపోతే అంటే ఈ పోలీసులే అంతవరకు కాకుండా రెవెన్యూ దాంట్లో కూడా వెళ్ళొచ్చు లేకపోతే పోలీస్ స్టేషన్కి వెళ్ళి సార్ ఈ విధంగా జరుగుతుంది చట్టం ఉల్లంఘన సార్ నైన్టీన్ సిక్స్టీ వన్ అట డౌరీ ప్రొవిషన్ యాక్ట్ ఉంది సో అని చేత దయచేసి యాక్షన్ తీసుకోవాలనే దానికి డెఫినెట్గా కంప్లైంట్ ఇస్తే తప్పకుండా చట్ట ప్రకారం ఒక్క కేసు రిజిస్టర్ అయితే ఆటోమేటిక్గా మారడం స్టార్ట్ అవుతుందండి సో ప్లస్ మనుషులు అది మార్పు రావాలండి మనం ఆ మార్పు తెస్తే కనుక ఒక్క రెండు మూడు ఈ విధంగా జరిగితే ఆటోమేటిక్గా ప్రజల్లో చేతనే వస్తుందండి ఆ చేతనే వచ్చినప్పుడు డెఫినెట్గా ఇప్పుడు మనం ఎలా అయితే ఇప్పుడు మనం పార్కింగ్ సమస్య చూసామో అలానే మరి దీంట్లో కూడా ఆ మార్పు చూస్తాం డెఫినెట్గా ఆ డేస్ వస్తాయని నేను భావిస్తున్నాను రావడానికి మనం ఎంతో కృషి మనం చేద్దాం అందు గురించి ఇప్పుడు ఈ కార్యక్రమం ఇందాక కూడా చెప్పాను చేసే ముందు మనం ఫస్ట్ ఇది పాసిబులా అని చెప్పేసి విశాఖపట్నంలోనే చేసి చూపించాం సో మనమే చేసి చూపించాం సో ఇక మించి మనం ఫస్ట్ మనలో మార్పు రావాలి మనం మార్పు రావాలి మన దగ్గర మార్పు రావాలి తర్వాత మన చుట్టుపక్కల వాళ్ళలో మార్పు రావాలి నెక్స్ట్ ఎక్యూస్ కార్యాలయంలో మార్పు రావాలి మన ఎంప్లాయీస్లో మార్పు రావాలి దాని తర్వాత ప్రజల్లో మార్పు రావాలి సో అట్లా వీలైనంత మటుకి మనం దాన్ని ఎడ్యుకేట్ చేద్దాం అండి సో దాన్ని ఎడ్యుకేట్ చేయడానికి ప్రతి ఒక్కరు కనుక తమ వంతు సహకారం అందిస్తే తప్పకుండా డెఫినెట్గా ఇవి అట్లీస్ట్ మ్యాక్సిమం అంటే ఐ కెన్ సే మోర్ దాన్ ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ రిలీఫ్ వస్తుంది ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ ఈ విడాకుల్లో ఈ విడాకులు రావడానికన్నా ముందు బీజం వేయడం జరుగుతుంది అది రాకుండా మూలం మీద కొట్టినట్టు ఓకే రైట్ సార్ మొత్తానికి దీనికి సంబంధించి నైన్టీన్ సిక్స్టీ వన్కి సంబంధించి అంటే ముఖ్యంగా డోరీ ప్రొహిబిషన్ యాక్ట్ గురించి చాలా చక్కటి ఆసక్తికరమైన విషయాలు చెప్పారు అట్లాగే అట్నిస్ రిపబ్లిక్ కూడా సో ఈ విషయంలో ఆచరించి చూపించడం జరిగింది కాబట్టి దాన్ని ఆదర్శంగా తీసుకొని సో ఎవరైతే ప్రజలు ఎవరైతే వివాహం చేసుకోబోతున్నారో వారి యొక్క తల్లిదండ్రులు ఎవరైతే ఉన్నారో దంపతుల యొక్క తల్లిదండ్రులు కూడా చక్కగా మరి చట్టాలకు లోబడి చేసుకుంటే చాలా మంచిది ఆర్థికంగా వారు నష్టపోయే అవకాశం కూడా ఉండదు అని కూడా అట్నిస్ నొక్కి వక్కాణిస్తుంది అందరూ ఆచరించాల్సిందిగా కోరుతోంది Thank you much.